ძველი დატეხილი ნივთების, კერამიკული თუ ფაიფურის ჭურჭლის აღდგენის იაპონურ ხელოვნებას კინცუკი ჰქვია და მისი საიდუმლო და უნიკალურობა იმაშია, რომ ნაწილებს ამთლიანებენ ეგრეთ წოდებული ოქროს ცაფით. ადამიანი რომელსაც აწუხებს გაუცხოება, გათიშულობა, გულგრილობა, საერთო საყრდენების მოშლა ძალიან გავს გატეხილ ჭურჭელს და მას ალბათ უსულო საგნებზე მეტად ჭირდება ოქროს ძაფი. საკუთარი მთლიანობის აღსადგენად, საკუთარი კავშირების აღსადგენად შეიძლება ითქვას რაღაც ძველი ოცნებების ან გაციებული ურთიერთობების აღსადგენად. ასე რომ ოქროს ძაფი ძალიან საჭიროა და სწორედ ეს სახელი ქვია ახალ ქართულ ხატრულ ფილმს, რომლის გმირებიც ამ ოქროს ძაფის ძიებაში არიან საღამომშვიდობისა, თქვენ უყურებთ და უსმენთ იმეც, ეთერშია შემდეგი გაჩერება და ოქროს ძაფის ახალი ქართული მხატრული ფილმის რეჟისორს, კინორეჟისორ ლანა ოღობერიძეს მასპინძლობს დღეს შემდეგი გაჩერება. მოგესალმებით ქალბატონი ლანა. მინდა თქვენ იმდენად მრავალ მხრივი და საინტერესო და სრულიად გამორჩეული ბიოგრაფია გაქვთ იმდენ სფეროში გიხდებოდათ მოყვაცეობა ყველგან მაგრამ მე მაინც ალბათ კინოთი დავიწყებ და აი სწორედ ამ ოქროს ძაფი დავიწყებ იმიტომ რომ სიმართლე გითა ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე ამ ფილმში დასმულმა საკითხებმა ის რაც ალბათ ყველა ჩვენ განს აღელვებს და აი ეს ნატეხები რომლებიც თქვენ გააბნიეთ მოდით რაღაც ნაირად ახლა ვეცადოთ რომ სხვასაც გავაგებინოთ და რაღაც შემდეგი გაჩერებისკენ წავიყვანოთ ყველა იმ თემას შევეხოთ რისი რაც თქვენ გვესროლეთ ასე თქვა თანამედროვე სიტყვებით რომ თქვა მესიჯებით გამოგვიგზავნეთ გაუგზავნეთ ყველა მაყურებელს ჩვენ ყველას გვაქვს ჩვენი საკუთარი იდეოლოგია, ჩვენი საკუთარი ფიქრები, პრინციპები და პირველად ამაზე დავიწყოთ საუბარი. პრინციპები და პიროვნული ურთიერთობები. თქვენთან არის ექსტრემალური ვითარება და ერთი ცის ქვეშ, ერთ სახლში, ერთ ქალაქში კი რა, ერთ სახლში ცხოვრობენ ორი სრულიად განსხვავებული ბიოგრაფიის და პრინციპების მქონე ადამიანი. ჩვენ ასე ვართ ახლა სრულიად განსხვავებული ადამიანები ვცხოვრობთ საქართველოში. ეს არ არის მარტო ერთი ოჯახის და ორი გმირის ურთიერთობა, ეს არის ყველას პრობლემა. ამით დავიწყოთ. ერთ სახლში მცხოვრები ორი პრინციპით. ხო, თან ვიკო ჯერთი გეტყური მიხარია, რომ კიდევ გაქ გადაცემა ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ გონია რომ მას მართლა მნიშვნელოვანია და ჩვენი საზოგადოებისთვის. სადაც ჰარმონიის მიღწევა ალბათ რა ვიცი. აი ხო უკვე საუცნებოდ გაგვეხდა რომ მივაღწიოთ ოდესმე აი ნორმალურ ურთიერთობებს და ჰარმონიას. მეორე მინდა გითხა ძალიან მომენტონა ინტერპრეტაცია ოქროს ზაფიც, იმიტომ რომ ეს ეს არის ჩანაფიქრი ეს არის. აი ჩანაფიქრი ის რომ აი ეს რაც გვჭირს ამ წუთას აი ეს რაღაცა მარტო გაუცხოვება კი არა დაპირისპირება, შუღლი, გაფთრება, არ მიღება, მტრად გამოცხადება. ნუ ეს ყველაფერი გახდა ჩვენი ყოველდღიურობა და ყველა ამას ვამბობთ, რომ ძნელი ამასთან შედიგება, მაგრამ აი რანაირად რა უნდა მოხდეს არ ვიცი. ეს საკითხები ჩემთვის სულ იდი გაბოლოხანს, რაც აი ამ თემებზე სულ ფიქრობდი და აი ბოლოს უცებ აღმოვაჩინე ჩინი ასეთი რამ რომ მე იაპონელები თუ რა მე ოქროს ძაფით ამ თლიანებენ დამწხრეულ ჭურჭელს და ის არის მშვენერიც და მდგრადიც და აი რაღაცნაირი მეტაფორა გაჩნდა ჩემთვის ასეთ რომ აი ამით შეიძლება წარსულის შედუღებებაც ამით შეიძლება ურთიერთობების გამთლიანებაც ანუ ვიპოვოთ ის რაც სხვა რაც არის აი ის 
ადამიანური საწყისი, რომ აი ეგრეთ წოდებული პრინციპები ხანდახან ძალიან მოჩვენებითი, ესეთ განსაკუთრებით მე არ მინდა ახლა სულ არ მინდა პოლიტიკაზე გადავიდეთ, მაგრამ აი ეს იმის ისტი თუ ამის ისტი ეს ისეთი ეფემერული და ისეთი მოჩვენებითი და ხანდახან აი არაფრის მთქმელი რაღაცა, ეს არ არის იმართლა პრინციპი, რითიც შეიძლება იცხო, რომ პრინციპი სულ სხვა რამეა, ეს რაღაცა შენი სინდისის ნაშე რომ მართალი გინდა იყო აი ეს არის მაინც ნამდვილი პრინციპი და ჩემთვის ბოლოს აი მაინც ამ დასკვნამდე მივადი რომ ადამიანურ ურთიერთობებად არაფერი არ არის და რომ მაინც მთავარი ეს მე არ მინდა და სიტყვებად ყოფილი იყო თქმული უბრალო დეკლარირება არ მინდა და ფილმში ყოფილი იყო მინდა და რომ ხატრული ქსოვილით აი ამ ორი ადამიანის დაპირისპირებით მიგვეხცია იმისთვის რომ მიუხდარ იყავით რომ აი ის ხალი რომელიც თითქოს თვლად აი რეაქციულ რაღაცა პრინციპებს განასახიერებს ის არის თუ რომ უმაღლესი ჰუმანურობის და აი ადამიანის ადმ თანაგრძნობის მატარებელი თუ რომ თან ჩუმად ეს ჩემთვის ძალიან სერიოზული რომ ამით მინდა და მე თქვა ის რომ აი რასაც მე რა სიტყვი ერათაც ამბობენ ფილმის გმირები რომ მაინც მთავარი თანაგრძნობა და რომ სხვა მეორე ადამიანის გაგება განა ეს პრინციპი არ არის მართლა ეს არის პრინციპი ფონად თქვენს ფილმს მიყვება ეს ტელევიზორი და ის არეულობა ის ხმაური მოდი ასე ვთქვათ რაშიც ჩვენ ვცხოვრობთ თქვენ თქვით ისტები სწორედ ამაშია საქმე ამიტომ არის ეს ჩემთვი იყო ჩემთვის მნიშვნელოვანი და ძალიან საგულისხმო რომ თქვენ ბოლოს მიხვედით აქამდე ადამიანებსა და პრინციპებს შორის ადამიანი თავარია. ძა მნიშვნელოვანია. თელს ფილმს გაზდევს ციტატები, რომელსაც თითოეულ მათგანს ეს არის პასტერნაკ, ეს არის ბროცკი, ეს არის მამარდაშვილი. ყველა მათგანს აქვს დატვირთვა. ყველა მათგანი ისვრის. აი მოდით მიყვეთ რა გინდოდათ მე რა მამარდაშვილთან რა არის ის რისთვისაც თქვენი სიცოცხლის სიხარული ჩანდეთ ესეც ერთი სათქმელია კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი და ქართველების დამახასიათებელი ნიშანი ეს თვით მე მგონია რომ მე რა ვის ნაფიქრალი ეს აი მართლა უმნიშვნელოვანესია მე 20 და მე 21 საუკუნის საქართველოსთვის და არამარტო საქართველოსთვის თვითონ შორის შემთხვევით არ უწოდებთ და ჩემი ძალიან კარგი ნაცნობი თუ მეგობარი ფილოსოფოსი ჟან პიერ ვერნანი ფრანგი მე რა მარდაშვილს ქართველ სოკრატეს ნუ ახლა ამაზე დიდი შეფასება რა უნდა იყოს მართლა მაგრამ მაშინ მართლა აი მე რა ვი ის ფილოსოფოსი იყო რომელიც ჩვენთვის ხსნიდა ჩვენს ყოველდღიურობას ფილოსოფიის დონეზე და ამავე დროს ეს ფილოსოფია ისეთ ყოველდღიური ყოველდღიო იყო თითქოს აი სულიად გასაგები იმდენი რამე გამაგებინა მე რამა აი იმდენი რამ მაგალითად აი ის რომ როდესაც პირველად ჩავედი საფრანგეთში და იქ შემთხვევით ეს დავჯეკი უბრალოდ კაფეში იქ ყავა დავლია და რაღაცა ჩემთვის ვიფიქრე და რაღაცნაირ გიდრი განცდა მქონდა თავისუფლების და თურ მე ეს მართლა თავისუფლების ცხოვრება ყოფილა აი ეს ამიხსნა მე რაბმა თავის ნაწარმოებებში რომ მართლა აი რა გვაკლდა ჩვენ იმ ჩაკეტილობაში აი ეს განცდა ცულურალო ასეთი ელემენტარული განცდა თავისუფლებისა თუ რომ ეს შეიძლება იყოს იმაში რომ შენ თუ შეგიძლია ყავა კაფე შეხვიდე დაჯდე და ის რაც ჩვენ თუ სულია წარმოუდგენელი რომ გაელვება რაღაცა თავისუფლების წარმოუდგენელი იყო ჩვენ ყოფაში და ასევე ეს მე რა ვის მთავარი აზრი იმის შესახებ რომ ქართული კულ ქართული კულტურა რაც აქვს ერთი კოდირებული ელემენტი ეს არის ხიარული ტრაგიზმი ეს ჩემთვის რაღაც ძალიან ბევრ რამეს ხსნის ჩვენს საერთო ჩვენს ისტორიაში და მე მინდოდა ახლა ეს ძალიან ძნელია რომ კინოში ხატრული ხერხით მიახჭიო იმას რომ რაზეც ფიქრობ და ფიქრი გახადო მნიშვნელოვნად და საინტერესო და არა დეკლარირებულად და აი ამას ცდილობდი რა სხვადასხვა კინემატოგრაფიული უკვე ხერხებით და რა ვიცი რაღაცნაირად გონია რომ ეს მაინც შედგა თითქოს იმიტომ რომ ეს განც და არა ვიცი არ გონია რომ მე აი დავახვავე რაღაც აზრები და იმებს იმის დეკლარირებას ვახტანგი თქვენ დაახვავეთ ჩემში ძალიან ბევრი ემოცია 
ეს ნამდვილად არის. ეს პასუხია იმაზე რას თქვენ ახლა ბრძანეთ და სურვილი იმისა რომ დამეყო ეს ფილმი რაღაც სათქმელებად მრავლობით ვიხმარ არა აქვს ამას მაგრამ აი სათქმელება ამ პრინციპებზე და ადამიანებზე სიხარულზე სიხარულზე ვილაპარაკეთ მე რა მამარდა შულზე მა ინტერესებს ახლა ის ხაზი ორი ადამიანი უკვე ხანში შესული ადამიანი და მათი ურთიერთობა ქალის და მამაკაცის ეს რაღაც სიმბოლოა სიყვარულის მე შენ მჭირდები ეუბნება მამაკაცი ქალს არის ეს ადამიანებს ჭირდებათ ერთმანეთი ადამიანებს ჭირდებათ სიყვარული და ძალიან ისეთი ხაზია ესეც ძალიან მგრძნობიარე ხაზია ჩემთვის ხო ჩემთვის ეს როგორც ხდები იმიტომ ეს ხოთვის ერთი რეალური ისტორია რომელიც ზაირა არსენიშვილის მეგობარს რა თქმა უნდა სახელებს მე მათ რა თქმა უნდა აი ზაირა არსენიშვილს ერთ ხნიერ მეგობარს შეემთხვა რომ ერთ დღეს დაურეკა 17 წლის რო იყო და მაშინ რო იყვნენ შეყვარებულები აი იმ დროინდელ მა შეყვარებულ მას თქვა და იმის მერე მათ შორის გაიბა ორივე იყო მიჯაჭული თავის ბინას და მათ შორის გაიბა ასეთი სატელეფონო რომანი ზაირა მამაზე მოთხრობაც დაწერა და აი ეს გახდა ჩემთვის საფუძველი აი იმაზე ფიქრის რომ აი იმას სულ არ აქვს ნიშნო არც ასა აქვს აქვს ნიშნო არც იმას რა ფიზიკურად რა ურთიერთობა აქვს ადამიანებს საბოლოოდ აი მთავარია ის რაღაც სულიერი ძაფები რომელიც შეიძლება აკავშირებდეს ორ ადამიანს და ეს ფერფლიდან აღმგარი სიყვარული ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რამაც რომელსაც ახლავს ყველაფერი აი ეს ახალგაზრდული ვნებებიც ეჭვიანობა სასაცილოები არიან აი უნდა იყოს სასაცილოები მაგრამ საბოლოოდ ეს ის მაღალი რამ არის რისთვისაც ცხოვრობთ ამ ქვეყნად და სხვა ჩვენს მან იმის ციტატაც მაქვს კოკო შანელის სიტყვებია შესანიშნავი რომ სიბერი არ გიცავს სიყვარულისგან მაგრამ სიყვარული გიცავს სიბერისგან შესანიშნავი ესეც მინდა და რომ ყოფილი ყო რომ სიყვარული მართლა გიცავს სიკვდილის წინას გიცავს ყოველთვისგან გიცავს და აი ისევ მივდივარ იმ მაგზავნილამდე და არ შეიძლება როდესაც ამ თემებზე ლაპარაკობ პასტერნაკის თქვენეული თარგმანის შესანიშნავი ჟივაგოდან დაუვიწყარი ლექსი სრულიად სრულიად დაუვიწყარი ლექსი ჰიმნი სიყვარულის რაც ნაირად არა ამასაც მოაქვს ეს რომ ადამიანებს გადაჯაჭული სხეულები და ბედის წერა აი ამაზე არის ლაპარაკი ფილმში რომ და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ხაზი დიდი ბებია ბაბუების ამ შემთხვევაში ბებიის და შვილიშვილების ურთიერთობა მე ჩემ შვილიშვილთან ერთად а вухуребди ам фильмс да реакция реакция тамроси чеми швилишвилис ихо чемтвис сру ძალიან амагеовебел имитон ром сцорат грдзнобда сцорат агиквамда имас риситкмац тхвен гиндода ра карги эс чемтвис чемтвисмишнелованиа ძალიან да болос цремлеби цамовиде გურანდა გაბუნეას მიერ შესრულებულ აი ამ სახეზე შემეცო და ეს ქალი ვითხა როგორ შემეცო ეს ემპათია თანაგრძნობა ეს ხაზები ჩვენ ძალიან ფჭირდება ბებიებს ფჭირდებათ იმისთვის და მშობლებს რომ გამართულებმა იარონ და ზუსტად იცოდნენ რა უნდა უთხრან ამ შვილებს ისინი ყველაფერს არაჩვეულებრივად გძნობენ შესანიშნავად ჩვენზე უკეთესად ამიტომ ამ ხაზზეც მინდა რომ ილაპარაკოთ აი ბებიები ეს რა არის თამბიკო ფილმი ნუ თუ ის ასე ვთქვათ საავტორო ანუ იმ მართლა გინდა რაღაცა რაზეც ფიქრობ რაც გაწუხებს ის გამოხატო მხატვრული ხერხები ცხადია მაშინ ეს რა გამოძრავებს იმ წუთში იმაზე იმაზე აკეთებ აქცენტს და ჩემთვის უმნიშვნელოვანესია ჩემი ურთიერთობები ჩემ შვილი შვილებთან დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია მართლა ყოველთან მაქვს რაღაცნაირი თავისებური ურთიერთობა და ძალიან ინტენსიური და მე იმედი მაქვს რომ იმათვისაც ასეა და აი მეგობრული მართლა და ეს მინდა და რაღაცნაირად აი ეს ამის ასახვა ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო ტექნიკა არ გიშლით შვილი შვილებთან ურთიერთობაში ხელს რა არ მიშლით ტექნიკა ტექნიკა ისინი რომ არიან თელი დღე 
როგორ უყურებთ ამას არა სხვა მოთმინებ ზოგიერთა მე ერთი მაგალითად კატეგორიულ თუ არ ყოფს ამას და საერთო არ უნდა და ტელეფონი კონდეს ხო პარიში საულობს სანდრო და არ უნდა საერთო ტელეფონის წინააღმდეგია იმიტომ რომ არ უნდა ჩასცა რომ სულ ამას ერთი აქ სხვადასხვა გარი გარი არა თქვენ როგორ უყურებთ ამ ტექნიკას არსებობს არა არა სწორად ამ კომუნიკაციები არ არიან ასე გადავარდნილი ამ ახალ ენაში რაღაცნაირად ეს არ მოხდა ასე არა ძალიან საინტერესოა მათთან ვთქვენ თუ რაღაცების აღმოჩენა ყოველ ნაბიჯზე რაღაც ახალს იგებდა ეს ისეთი ამითი ცხოვრო პრაქტიკულად ეს არის საინტერესო მათთან ამდენად საინტერესო აი ეხლა იქ კიდევ ერთი თემა რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანის სოციალიზაცია აი ეს მომენტი რომ შენ გინდა შენ გჭირდება მეორე ადამიანი გჭირდება ის ეზო ახლა ისევ მეტაფორულად ვთქვათ ის ეზო ეს კონტაქტები აი ეზო რომელიც შემთხვევით რა თქმა უნდა სამყაროა თქვა ძალიან სწორად ამ აბსოლუტური აბსოლუტური არა მე ეს მართლა მნიშვნელოვანი იყო ჯერ კიდე პოვნა იყო ძნელი და ბოლოს აღმოვაჩინეთ აი სოლოვაკ შეერთ ადგილს ასეთი რაღაცნაირი ეზო სადაც თან შერჩენილია ეს ძველი ქართული ყოფა თითქოს აი ეს რაღაცნაირი ურთიერთობა და თან რაღაც ახალი ცარი და რომ შემოჭრილი ეს უკვე ეს აი ეს თარგმანის აი კაცი რომელიც იქვე სულთანს იქ მუშაობს ქსეროქსი თარგმანი და ასე შენ ეს ყოველფერი თითქოს არის ნუ ეს გავაკეთოთ რა თქმა უნდა ჩვენ დეკორირება ამ ეზოსი სულიათ საერთოდ მნიშვნელოვანია თემა იმ გარე ადამიანი და ეს ყოველთვის იყო ჩემთვის გადამწყვეტი არასდროს არ მინდოდა არ მაინტერესებდა ერთი ბედის ასახვა და ყოველთვის მინდოდა ეს გადაკვეთები აი ეს მაინტერესებდა ყოველთვის აი როგორ იკვეთება სხვა ადამიანის ცხოვრება შენში და შენ მათში და საერთოდ აი ბოლო ხანს იმ დასკვნამდე მივედი რომ აი თუ არსებობს რაიმენაირად მარადიულობა აი ეს ამაში აი შენი განფენილობა სხვაში და სხვათა შენში აი ეს არის მარადიულობა აი ის ადამიანები ვინც წავიდა მისი დღეს ჩემში არსებობენ და კიდევ ვიარსებებენ მერე ჩემს შვილებში შვილიშვილებში და ასე მეგობრებში მეგობრობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი რა მე აი აქ მინდოდა ჩემს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო აი ორი ახალგაზრდის სიყვარულის თემა მათი სიყვარული რომელიც არის დატვირთული ვნებით, ჩხუბებით, უარყოფით და შერიგებით. საბოლოოდ მაინც მგონია რომ მაინც მაშასადამე არ არსებობს დაშორებები, არსებობს ერთი დიდი შეხვედრა. აი რაღაც მინდოდა აი ეს პოზიტიური მომდევნო მაინც შეხვედრა ჩვენი ცხოვრება. მიუხედავად იმისა რომ სულ დანაკარგებია, სულ რაღაცას კარგავ, აი ყოველ წუთას კარგავ ადამიანს და კიდევ რაღაცას რაც შენში იყო და წავიდა და მაინც მინდა ვიფიქრო რომ თავარი მაინც არის შეხვედრა და ეს ბროცკის შესანიშნავი სიტყვები მაშასადამე არ არსებობს დაშორებები არსებობს ერთი დიდი შეხვედრა აი მე ამის მართვა მჯერა რომ ეს ცხოვრება მაინც შეხვედრა ნამდვილად და არსებობს დიდი შეხვედრები რომლებიც რადიკალურად ცვლიან ადამიანის ცხოვრებას ახლა თავარ შეხვედრაზე რომელიც იყო თქვენს ბიოგრაფიაში დედასთან შეხვედრა და რომლის სიმბოლოც არის ის პურის გაკეთებული ფიგურები ბიოგრაფია გაქვთ სრულიად განსაკუთრებული ვნებებით სრულიად განსაკუთრებული შეხვედრებით და განშორებებით ამიტომ ამაზე წმინდა რომ ორი სიტყვა ვთქვა იქ დასაწყისში მსხვერპლი და ჯალათი ერთ სახლში ცხოვრობენ რაღაც ჯალათებმა მოტაცეს პატარა გოგოს დედა რომელიც შორს იმ ალჟირში მაკმოლენსკის რაღაც ჯურღმულებში იხდი და საჯელს უდანაშაულო ადამიანები და არა ერთი მხოლოდ ამიტომ ესეც რაღაცნაირი დაღია ჩვენი საზოგადოების რაღაცნაირი გაფრთხილება რომ არა ტირანიას არა დესპოტიას არა ტოტალიტარიზმს არა ძალადობას არა ძალადობას ამაზე უსასრულოდ შეიძლება ლაპარაკიციას საერთოდ მე ამას საც მიუხედი რომ 
ყველა იმ შემომქმედის ნუ ხო მე არ მიყვარს რომ საკუთარ თავზე ასეთ აღმატებულ და შემომქმედი ხელოვანი რაც ასე ადვილად ხმარობენ საკუთარ თავზე და მე მაგრამ ნუ მაინც ფაქტია რომ მე იმ ადამიანს ვინც რაღაცას ქმნის იმისი თელი ცხოვრება განპირობებულია ტრავმით რომელიც მიიღო ბავშობაში ეტყობას მართლა ასე ისე აი მე მერე მიუხდე უფროსო ეთა ის სულ ეხლა ხანს გავი აზრე რომ შემთხვევით არა რომ ყველა ფილმში მინდო და რაღაცნაირად იმ თემაზე ლაპარაკ იმიტომ რომ ისეთი ტრავმა მაქვს ბავშობაში მიღებული აი იმით რომ დავრჩი მარტო იმით რომ დედა ათი წელი გადა გაატარა გადასახლებაში იმით რომ ჩემი უსაყვარლესი ბიძა ციხეში გარდაიცვალა მერე როცა მე უკვე 13 წელს ვიყავ იმიტომ რომ სულ დანაკარგები იყო ჩემი ცხოვრება და ეს რანაირად გადატყა და ჩემში რომ მაინც ჩვენი თაობა საერთოდ მე არ ვამბო ჩემ თავზე არ ლოტარა რომ მაინც არ დავიჩაგრე და სულ ადვილი იყო ობიექტური მიზაზების გამო რომ ყოფილიყავი დათვგუნული საწყალი ბავშვები უბრალოდ ვერ გაუგო ამ ცხოვრებას და გაატყდა და ჩვენ აი პირიქით პირიქით მოხდა რაღაცა გამოვიმუშავეთ აი ის ის აი მამარ და შულმა რომ თქვა აი მხიარული ტრაგიზმი და რომ ციხარული ხო მაინც აი სიტყვა მხიარულება ცოტა ყოველთვის მჭიდ აი რაღაც უფრო სხვა სიტყვა ისე მომწონს მე კიდე თვითონ ხარული მხიარულება კაცო იმას აქვს თამარ მეფის ჟამთახწერს ნახმარი ეს სიტყვა იცვალა ფერი ქართულმა მხიარულებამან როცა მოკუდა თამარი ამან ისე გამოორცა ეცი რომ თურმე მე 14 საუკუნეში არსებობდა ცნობა ქართული მხიარულებისა და მე მგონი ეს მართლა ასე ეცით ხან ამას ესეთი ზედაპირული გამოვლინება აქვს სადღე გრძელოებში და რაღაცა ნუ სრულიათ ესეთ ზედაპირულ ამბებში და ხან ძალიან სერიოზული და ძირეულია და მე მართლა მგონია რომ აი ამ სურვილმა სიცოცხლის ძალამ რაც არის აი ეს მხიარულებს სამას აი ამან გადაგვარ შენ საერთოდ ჩვენ ისტორიულად და ჩვენ აი ჩვენი თაობაც ამან გადაარჩინა აი იმან ვისაც ყველაფერი ქონდა საიმისოთ რომ ყოფილიყო განადგურებული არ მოხდა ეს განადგურება და რაღაცა პოტენცია გაჩნდა კიდევ აი რაც არ გვაქვს ის გაძლიერებს ეს მართლა ფაქტია ეს რაღაცა რაღაცამ გაგვაძლიერა თქვენს გამოცდილებაზე ვთქვი და არ შეიძლება რომ არ ვისარგებლო იმ ადამიანის სტუმრობით რომელსაც დიპლომატიური გამოცდილება ცხონდა და პოლიტიკაშიც გარკვეულ წილად იყო აქტიურად ჩართული ალბათ ბევრი რამ გასწავლათ რა ალბათ ბევრი რამ დაგანახათ ევროპაში ურთიერთობებმა და უკვე აქ დაბრუნებულს და მანამდე კიდე პოლიტიკაში მიმდინარე იმ პროცესებმა რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ასას თქვენ ხას გაუსვა პოლიტიკაში ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია მოწინააღმდეგე გასტ გესთან დიალოგის უნარი რაც ძალიან გვაკლია ჩვენ ყველას აბსოლუტურად აი ეს მთავარი ეს დიალოგი აი გაგება იმისა რომ დიალოგის გარეშე განვითარება ქვეყნის არ ხდება გაგების გარეშე არ ხდება რომ დიალოგი არის საწინდარი იმისა რომ ორი საპირისპირო აზრი შეიძახება ერთმაც და იქიდან სადღაც მერე დაიბადება ჭეშმარიტება იმიტომ რომ ფიქრი იმისა როგორც ჩვენ ძალიან გვახასიათებს რა მე მაქვს ის თავარი ჭეშმარიტება და მე თქვენ არ ქონიათ ეს შეგრძნება თქვენ თქვენ არა რაღაცნაირად არა ეტყობა მე როცა პოლიტიკაში მივედი უკვე საკმაოდ ასე თქვა დაღვინებული ვიყავი და აი ჩემ კაბინეტზე როცა უბრალესობის ლიდერი ვიყავი ასეთი განცხადება მქონდა გამოკრული შეურიგებლობა შეურიგებლობას აი მაშინ მქონდა ეს მთავარი იდეა რომ შეურიგებლობასთან აუცილებელია ბრძოლა ეს ეს იმიტომ რომ ეს არ ეს ჩიხია თქვენ გადალახეთ თქვენში ეს კალო ის საერთოდ ოდესღაც გადავლახე ახალგაზრდობაში ძალიან შეურიგებელი ვიყავი და ამას თავისი პოზიტიური დატვირთვა როგორ არ აქვს აი იმას რომ პრინციპისთვის შეიძლება გადაიშვა არ ვიცი რაში და თავი თავი გაწი რომ მაგრამ აი კონკრეტულად პოლიტიკაში მთავარია უნარი ერთმანეთის გაგების და ამ გზაზე შეიძლება 
تانکی دبی میز آخمودشنی سرم شنک فرقان است سرم از اخلاق زب استاویس گذاشتم سام قروشی اخلاق زب استاویس آدگیوس ای کروم چون توی های ریوی تاوتی لبیلی ارثی ایده ما این تو کندسی سری رومیز گارشیت گارثی اند و شبیلی مرتضی آرمین ده خب پلیتیک است چقدر چرا ما گم است چه میتونیم اوم نیش نلوان نسیره ما دیس ای ساکا رودی سه تان ویتی تروم اگر که از مارتلام تری مارتلا چه سپر بودی رومیز از مارتلا اون درم شن میسی ساتلیتی و میرک ای گامی تا بی رگورت گیندا ایم غریت سکو از آم قیل پرس داوش شد ما گم میسی ساتلیتی اون دای ما ایرو Հոսը իծիրոմ էս սարի, ռոգոր շել է էրդմանեց չի, որ մա ձալի են դապիրի սպիրեպում, մա թո ատմա դապիրի սպիրեպում, մա ձալամ, վերվի պահոտ իսմ թավարի, ռած ունդա գո էրդի անդես, դարում էս հարի շենի սամ� Ori pozicija, jer ti mudmivat ga hseneba i mislom rak argi iho, ik sada cvigavi, te salbat simbolu i madamija nebisa, visac zalijan mi je čkareba da ukavširep sakartelu smo ma vas rusec, da me ore pozicija. Es tavari mokmedi gmiri, romelic produktija nam dvilat evropiske ntoviste, Հավի սուպալի խելովանի է, ռոմլսաց մոմավալի սրուլիաց խագվարատ էս ախեմա։ Այս պրազեմի ունի։ Հանում է ձլեն իմ է դիմակրով ես առարի սասորդկած է նրոգոր է դեկլարի է մուլի, պիլ չի առամե Դետատք են իղոպ իրվելի ռեջիսորի կալի, դա որի մարդը շեսանիշնավի պիլմի դացմ է մինախարս։ Ես ուժմորի շետ էվրի ես էրտոտ հերթիմ խատ ուլի դա ես բուբա դոկումենտով, ձալի են սա ինտերեսուվ դա � Ոտձդա ատձդա ոտձդա թոտխմեց ալս ագրձալ ուլի մաշին, դա սայրթոտ գամ կրալի, խո սայրթոտ առարսևով դա դետա չէ մի արձ ինումցուր առավիստույս, նու առարսևով դա ուբրով նախուլի ծարկոն դա առավիստա� չէ մի բիզիս, անում ամդա չէ մի սկմրիս, այսետ շվետի լիտերատորի իղո եվգենի լունդբերգի, ձալիան սա ինտերեսով իրովն է դանիանիս, իմ դրոյիս դա, իմ անդկայրդ խել մաշին գավի գրած սուախլ գազավի տավիրոմ, կարտվելի կալիս պենոմենի, ես հաղաց ծարվողուտ գնել իրամարիս ոտս դա ու պասեբելի ու սայրտոտո, մաշին սուար մի պիկ լերատխվանում � Հարդվելի կալի, սայրտոտ կալի մեն իմ անչինի, զալիան զալիան բապասեպ կալիս տույս է դարս այդ սուլցապիրիս միրոց վիցիտ մագրամ, ամար ես այս սինազ է, սինատիպ է, հաղացիս այդ վեր ուրիկ դեպի, ու սամարդլով աս հասմ գոնիա կալսուպրով զլիերը թարպս, հավիցի մեմ գոնի ասել, բեվրա մեջ իմ է դարձ ունել ուլի սուարը վար ասացով ամբողթիցի, ռադասկում է բամդեց մի վետի, մագրամ, ակամ դե մի Երդի թվե իջի դա սիպտել մի ժջլ թա սական, շի դա էլ ոտեպո դա ռոդիս գայի խանդեն դա սապրետա, թկատ, դա մեր է որ մուծ գրադուսիան խինվաշի, սխակալ էր թա ներտատ մուշավով դա խեպիս ուզարմազարի, խեպիս մոչ էր ա 
ადამიანისადმ თანაგრძნობი და სიყვარული და ხო მართლა რეალურად ეცი აი რეალურად ნუ ყველას ეხმარებოდა და თან გახდა კაცო მისი ერთ-ერთი შემდგენელი განმარტებითი ლექსიკონის არნოლ ჩიქოვაოსთან ერთად ნუ ახლა დიდი საოცრება არის საოცრება რასაც ვერ ვახერხებთ სრულიად სათბურის პირობებში აი ახლა ჩვენი ქართველი ქალები სამუშაოდ წასულები რომ ოჯახებს ინახავენ რომლებიც თან თანაგრძნობას იმსახურებენ თან ისეთ პატივის ცემას ნუ რას რა ტვირთი აიღეს საკუთარ თავზე არის ტრაგიკული ტვირთი მე უნდა ვთქვან თუ რომ ძალიან არ მინდა რომ გაგრძელდეს აი მის აუცილებლობა ჩვენ ქვეყანაში მაგრამ ხომ ფაქტი არა საერთოდ იმდენ რამეს იღებს ქალი თავის თავზე ისე არა მარტო ქართველი ქალი საერთოდ ყველგან ყოველს შემთხვევით არ არის ამდენი ბრძოლა ქალის უფლებებისთვის არა ზოგან გადაჭარბებული მე რადიკალი ძვერაფერში ვერ ვიტან სხვათა შე და როგორც კი ესეთი რადიკალური ხდება ეს მოძრაობა და თან კაცის მიმართ საერთოდ შეურიგებელი მე ამას სრულიად არ ვეთქვა მე მგონია რომ კაცებიც საჭიროა ძალიან ამ ქვეყანაზე ნამდვილად როგორც კაცები თვლიან რომ ქალები ალამაზა ისინი ხო თვლიან რომ ისინი არიან სამყარო სასიტყვით ბურჯები და ქალები ალამაზობენ ამ მათო მე ასევე თვლი რომ ქალების ცხოვრებას ძალიან ალამაზობენ კაცები მე ასევე თვლი ნამდვილად მათ გარეშე ძალიან სრულიად უფერული იქნება და ჩვენი ცხოვრება მაგრამ ნუ არა ქალს ძალიან დიდი ტვირთი აწევს ჩვენ ტრადიციულ ბოლო შეკითხვამდე მივედით ეს არის შემდეგი გაჩერებისთვის ის ძალიან მნიშვნელოვანი რასაც აი ჩვენს შვილიშვილებს დაუტოვებდით და ეტყოდით რომ ამას გაუფრთხილეთ. ეს ისევ და ისევ იგივე ანუ ერთმანეთს განსხვავებულის შეგრძნებას და გააგებას აი ეს ეს ძალიან გვაკლია განსხვავებული უკვე გონია რომ უნდა გადავაგდოთ და პირიქით არის ის გვამდიდრებს აი ის რომ არსებობს შენგან განსხვავებული ეს შენი სიმდიდრეა ნამდვილად დიდი მადლობა ქალბატონ ლანა ღოღობერიძეს უაღრესად საინტერესო ნიჭიერ ადამიანს მადლობა ყველაფრისთვის რაც მოგცა და გვაჩუქა და მე მგონია მაინც ეჭიმოთ რომ ოქროს ზაფი ნაყოვნი გაქვთ თქვენ იმიტომ რომ შესაშურია თქვენი ეს ენთუზიაზმი თქვენი შემართება და მინდა გისურვოთ წარმატება კიდევ ერთხელ მადლობა მსმენელს მაყურებელს გემშიდობებით მომავალს შეხვედრა მადლობთან